ang init! Summer na summer na biheros at kapag ganito kaalinsangan ng panahon, ano nga ba ang masarap gawin? tub ng mga anak ko. Parati ko naalala yung experience natin. For the first time sa Antique, noong 2013, yung original hot kawa bath. Yun talaga yung isa sa mga major destinations eh. <laughs> I love it. Actually, I can't wait to go back. Balita ko maraming bago at may pagmamalaking tourist destination sa Antique ngayon. Saan kaya ang mga ito? Tulad ko, nasamay nila rin ang mag-asawang Glenn at Salve, pero lagi pa rin daw silang nagluluto ng mga ulam na kinagisnan nila sa antike. Simple lang daw ang mga ito at madaling mahanap ang mga sangkap. Magluluto tayo ngayon ng yataang gabi with pagungon sa probinsyang antike na dishes. Ang kanyang mga ingredients ay pagungon, in Tagalog, suso. Gabi, gata, ito yung dahon ng gabi, patis, sibuyas, luya, asin, at pinakimportante yung asuka. Una, pakaluan ng gata. Pagkatapos, ilagay ang luya, sibuyas, gabi, at pati na rin ang dahon nito. Tandaan, huwag hahaluin ang mga sangkap na nilagay sa gata para hindi maging makate sa lalamunan ang gabi. Takpan at hintayin itong kumulo ulit. Ngayon, maaari nang ilagay ang suso, patis, at suka. Pakuluan lang ng ilang minuto at pag ayos na ang timka, maaari na itong hanguin. Ang lulutuin po natin ay nilapuhan gulay. Ang tawag sa pangalan nito sa galog ay bulang lang. Ang kakailanganin natin ay talong, sitaw, sibuyas, kamatis, paminta, asin, patis, hipon. Gagamit din si Glenn ng malunggay, dahon ng kamote, saluyot, at spinach. Ang healthy! Panalo to ah! Madali lang gawin ang putahing ito. Pakuluan lang sa tubig ang kamatis, sibuyas, at paminta. Tapos, ilagay ang sitaw, talong, mga gulay, at hipon. Hintayin itong kumulo ulit at saka ilagay ang paminta, asin at patis. Patapos ang ilang minuto, ready na ang nilapuang gulay. Wow, KBL. Medyo dahil sa pandemic, parang nakakalimutan ko na yung lasa ng KBL. Ilang beses na tayong nag-feature uh, tikman experience ang KBL, syempre, kapag uh, bumabiyahe tayo. At uh, ang naalala ko lang parati, ang KBL ay kajos, baboy, at nangka. Kajos dahil well, yun yung ilang term lang. Red beans. Langka at baboy. Specifically, yung pata. Na pinapakulaw na natin ngayon. At uh, naglalagay rin sila ng Uh, ito yung pampaasim nila eh. Ang but one. Yes, of course, the joke is not just one, but two, but... Pwede, yung joke is kiss na yun. But anyway, bihira lang makakuha ng but one dito sa Metro Manila, kaya kapag nakakita kayo nito, aba, bumili na ng marami biheros. Isang biyahero cooking tip, para hindi mabulok ang but one, ibaba dito sa tubig na may asin. Tapos, kumuha lang ng naayon sa kailangan. 
at dahil tipidity is key, pwede rin gamitin ang pinagbabaran na batuan bilang sabaw sa paksiw. Batuan, you the one! So yun, uh, pinakulaan na natin 30 to 45 minutes yung pata dahil kailangan talaga natin ng medyo malambot, matanggal yung lansa. After nun, kailangan din natin palambutin ang red beans. I know, I know, hindi kadyos ang ginamit ko, kundi red beans. Hindi rin kasi madaling makahanap ng kadyos dito sa Metro Manila. Pagbigyan nyo na ako, Bieros. Gutom na ako eh. And langka. So uh, we wait for a few minutes. Kailangan natin palabutin yung beans and yung langka. At syempre, mas maganda pa rin kapag lumambut pa yung pata. See you later. At para mas makapamasyal pa tayo sa antike, makakasama natin ang biyahero correspondent nating si Winky. Hindi siya tubong antikenyo pero dahil 11 years na siyang nakatira dito, napamahal na raw sa kanya ang probinsya ito. Isa siyang guru sa isang elementary school kung saan siya mismo ang naghahanda ng mga module para dalhin sa kanya mga estudyante. Aba, mukhang may lulutuin din sila Winky ah. Ano kaya ang handa nila? Tatay Vic, ano po bang lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ay yung tinatawag na palos. Kung sa amin to, tatawagin dito sa antiki, sili. Ang palos o sili ay isang uri ng isda na nauhuli sa Bugang River. Mailap at mahirap ito hulihin kaya tinawag na palos. Para maluto ito, kailangan natin ng dahon ng batuan dahon ng argaw, siling labuyo, luya, bawang, sibuyas, laurel, dahon ng tanglad, at kata. Sa kawali, isalansa ng mga dahon ng argaw at batuan. Tapos, ipatong dito ang palos. Budburan ito ng asin, lagyan ng dahon ng laurel, sibuyas, bawang, luya, at suka. Sabali, ano po talaga siya na para sa paksyo, ginataang paksyo? Apo. Maari na itong isa lang. Lagyan ng konting tubig at hintayin matuyo o mawala ang suka tubig. Balik muna tayo sa aking KBL. Ayos. Medyo malambot na yung ating uh, red beans dahil wala nga tayong kadyos. Uh, langka, malambot na rin. Yung pata, siguradong malambot na kasi yung haba na ng pagka-boil natin. Anyway, maglagyan na tayo ngayon ng sibuyas. Ngayon na tayo ng dahon ng laurel. Ngayon na rin tayo na pang paasin natin. But one. Ngayon na tayo ng uh, pepper. Sin. Halo. Hen. Tak ya. Sakto, wala nang suka at tubig ang niluluto nila Winky. Ilalagay na nila ang gata lad, siling labuyo at pukukuloyin muli ang palos. Amoy pa lang, guys. Ako'y sobrang natatakam na. Gusto ko na rin tikman. Bukang unang naluto ang aking kay Biela. Alright, first time to cook kay Biel. Malambot na yung langka. Malambot na yung karni natin. Yung natin yung soup first. Sakto yung alat, yung yung uh, uh, asim ay hindi ganun kaasim dahil yung batuan niya is medyo mild. 
Pwede na tayo pumartik. Aba, dito na rin ang palos ni Lawinky. First time kong kakain itong palos or sili kung dito sa amin tawagin. First time ko pa lang. Mukhang magugustuhan ko dahil may sili ito eh, maanghang. Masarap siya guys. Pwede pong kanin, namit gid aring itong palos. It's pasalubong time! Sa pandan, may isang produkto raw na talagang ipinagmamalaki nila. Now, kapag uh, nag-shopping kayo for pasalubong, sinasabi nila the perfect place to go ay sa village ng Santo Rosario. Dahil makikita niyo po dito yung the most skilled weavers. Ang bariw ay isang uri ng halaman na kamag-anak ng pandan. Ito ang ginagamit para sa pag ng iba't ibang produkto sa antike. Katulad ng mga ito. Ayan, meron tayong mga baskets. Ang kaganda niya. Matitibay. Mga bag. Your mats. Bagay na bagay yan kapag meron kang uh, wood table or gagawin mo medyo local at panig yung uh, dining area mo with these mats. Very, very nice. At very nicely done as well. Parang it can... It can last for generations and generations. And of course, not to mention their hat. Hey, ole! Ang Mexicano yun. Know? Anyway, yung Santo Rosario Cooperative kasi, sila po yung gumagawa ng mga produkto na to. And uh, itong Antique Development Foundation ay uh, tumutulong sa Manila. At sila kasi nagbibenta na to. Gusto nyo bang makita ang iba pang mga produkto nila? Take it away, Winky! Kung gusto nyo naman ng level up na Barrio products, ito naman para sa inyo. Ang sabi ng uh, gumawa nito ay, it's made for the modern Filipina. Pero ang importante dyan talaga, the, a percentage of every bag sold will be given to the kids in the municipality of Iganya and TK. Uh, yung uh, gumawa nito uh, ay si Iza Arnaez. Isa po siyang uh, antigenyo pero based dito rin sa Pasig. And I'm so happy to actually see it in person. The quality of this. It's, it's really, it's, it's a mixture of, you know, being native because of course they use native products. But as you can see, give me your handle. Boom! Bright red. I love it when they you know, accentuate it with bright colors. Look at that. Very beautiful. Banig Sling. Oh! Ito yata yung sinasabi nila na there are other uh, bags that are actually hand-painted by her sister and sister's friend. Wow. So beautiful. Oh my God. Wow, this is like high quality. Love, look at this. Super high quality. Grab it. Can I see? Yeah, super nice. Look at their products. Let me see. Oh, okay. <laughs> hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Can you see? Oh. Nice. Thank you. Thank you. Come on, this is perfect for your mama. Look at this. Actually, the thing with Banig is, mm. it's not just a local thing to say. Yung banig, people abroad also really appreciate yung banig na... They, they, they appreciate it not because of the looks, but also because how durable it can get. Parang you're not just helping, you know, the locals. Mm. Yeah, dude, this is de calidad. Mm. If it's handcrafted, it takes a while to yeah. weave, di ba? Actually, I think that that's also why they appreciate this kind of fabric, because they know that it's handmade. Right. And when it's handmade, it's special. Correct. That's why, Happy Mother's Day. Wow, are they? Hmm. Binili mo to? Or libre lang siya? No, no, no. Uh, kasi, ano to eh. Um, Supporta na lang din 
ng BND team sa mga mother, hardworking sa mothers. Sa nanay ko. Yan. Alam niyo, pag sinabing uh, pandan, malamang, ito yung naiisip niyo. Mmm. Woohoo! Bango bango. Pwedeng ilagay sa sinaing, gawing juice, 'di ba? Alam niyo 'yan, pandan leaves. Pero sa totoo lang, alam niyo ba, isa itong bayan sa probinsya ng Antique? At 'yan ang ibibida sa atin ni Winky, na isang local doon. Tara mga biyaheros, samahan niyo ako at ikutin natin ang magagandang lugar dito sa pandan. Isa sa ipinagmamalaki ng antike ay ang Bugang River, ang sinasabing pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. At dahil malapit lang ang pandan dito, sang katutak ng water activity ang pwedeng gawin sa bayan na ito. Bago kayo makapasok dito sa Malumpati Gold Spring, Kurang-kurang lang naman ng entrance fee. 40 pesos lang ha? At ma-enter nyo na ang buong lugar from 8am to 5pm. Sinasabing galing sa phrase na malumpat ang ati o tatalo ng mga aita ang pangalan ng Cold Spring na ito. Tama nga naman, sa init ng panahon ngayon, gustong gusto ko rin tumalon dyan, Bieros. Hello mga biyaheros, nandito na tayo ngayon sa Blue Lagoon o tinatawag ng mga taga dito na Ulo ng Malumpati. Ang Blue Lagoon ay nasa itaas ng bahagi ng Malumpati Cold Spring at mula rito, dumadaloy ang tubig pababa sa resort. To get here, nag-hike muna tayo ng about 15 minutes which is good for your warm-up for the rest of the day's activity. Pwede namang maligo dito, pero... Para na rin sa safety purposes, pinagbabawal na lang din dahil sobrang lalim ng tubig. At alam nyo ba na tinagurian itong mystical blue lagoon? Mystical ha? Dahil naniniwala ang mga locals na may healing powers ang water dito. talagang pakay ni Winky dito, water tubing. Pero orientation raw muna para safe. Uh, Kruhay in Malumpati Cold Spring. Meron akong dalang tube. Hindi mo kong proper position sa pagsakay. So guys, this is it. Katatapos na ni Kuya Jay mag-demo sa atin ng safety tips. Kaya excited na ako. First time to guys. Let's go! Pero ang ilog na ito, meron din konting pampagulat sa mga bisita.
halos kalahating oras, nakabalik na sina Winky sa malumpati Cold Spring at may pasabog na naghihintay. Yahoo! Oh, miss ko na Ayan mga biheros, ang nakikita nyo sa likod ko ay ang diving board dito sa Malumpati. Siyempre hindi mo ako kompleto experience niya sa pagligo dito sa Malumpati kung hindi niyo matatry itong diving board. At yung mababa lang siya sa nararami pero para sa aking first timer, siyempre kinakabahan ng puti. Nice one, Winky! Hindi lang ilog ang makikita sa bahay ng Pandan Antike. Malapit din ito sa dagat. Kaya marami ring mga resort ang natatagpuan dito. Isa na riyan ang bahay bakasyonan na ito. Sabi ko hindi po hindi pwede ang malaking bahay kasi magastos. So sabi ko magpatayo lang tayo ng resort para kung may bisita tayo, ma-accommodate natin ang ating mga kaibigan at mga family. Ang half hectare resort na to ay tumatanggap ng halos tatlong daang bisita. Yes, kahit ngayong pandemic. Ang presyo ng mga kwarto, suwak sa budget nyo. Each Riverview Cottage po is 2,500 good for two packs and then additional person po is 200 pesos per head. Yung room po is may sariling CR and then my personal ref with TV and then one queen size po yung bed. Huwag din palampasin ang water sport activities tulad ng kayaking at paddleboarding. Kung simple accommodation naman ang hanap at gustong mas malapit kay Mother Nature, meron din yan at magaan pa sa bulsa. Ang glamp site actually nag nagsimula yan ng uh, early this year uh, February gid kasi ang ang duyong nasa gitna ng dalawang sanctuaries uh, Patria tsaka Tingeb so naisip ko ang duyong napakaganda ng lugar at uh, maganda talaga for camping so nakikita ko yung opportunity na pwede dito ang glamping ang entrance fee lang dito very affordable, 100 pesos lang. Tapos ang tents namin dito, pwede kayong magrenta, pwede rin magdala kayo ng sariling tents nyo at 200 pesos per night per person lang. And then, ang, ma, meron kaming dalawang glamp cabins dito na pwedeng pang dalawahan, up to four and six persons. Siyempre, pag ganito kagandaan lugar, ang sarap kumain. Sakto, may restaurant sila. For our last hit it, siyempre hindi natin nalimutan ang famous kawabak ng antike. Tagpuan niyan sa resort na malapit sa paanan ng bundok. Pwede magbabad sa init. Pero pwede rin sa maliwig na pool. Mula sa mga native cottages hanggang sa iba't ibang palamuti at gamit, It's Provincia Fields all the way. Ito yung ginagamit sa pag ano sa paguli ng urang kung tawagin ay ulang sa Tagalog. Ang ulang ay isang klase ng hipon. Ito ang ating main ingredient sa ating next dish, ang binabak. Kailangan din ng sibuyas, luya, bawang, sili, dahon ng sibuyas, yog, at dahon ng hagikhik. Una, babalatan ang ulang. 
Tapos, gidigdigin to. Saka ilalagay ang bawang, luya at nyog at gidigdigin din kasama ng ulang. Kapag durog na ang mga sangkap, maaari na itong ilagay sa dahon ng hagikik para pakuluan. Ang matuwasay na probinsya ng Antike, hindi natin akala ay may mga natatagong yaman. Mga lugar na buong puso ay pinagmamalaki ng mga taga rito. Mga produkto na kinikilala, pati na rin sa ibang bansa. Mga pagkain na kahit gaano kasimple, dinadala kung saan saan at ibinabahagi kahit kanino. Yan ang Tatak Antikenyo, Proudly Filipino. Proudly Filipino